வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது He extended the acid base concept he extended the acid base concept and proposed hsab principle based on simple rules we will see now okay apo h ingredient vand enna abina hard soft acids and bases or the expansion vand hard soft acids and bases apo hard acids na enna ஹார்ட் பேசஸ் தான் என்ன சாஃப்ட் ஆசிட்ஸ் தான் என்ன சாஃப்ட் பேசஸ் தான் என்ன அப்படிங்கறத முத பார்ப்போம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து மெட்டல் அயான்ஸ் மெட்டல் அயான்ஸ் ஆர் ஆசிட்ஸ் மெட்டல் அயான்ஸ் ஆர் ஆசிட்ஸ் बिकॉज தே அக்செப்ட் எலக்ட்ரான் பேர் अकॉर्डिंग टू லூயிஸ் தியரி படி தே அக்செப்ட் எலக்ட்ரான் பேர் மெட்டல் அயான்ஸ் வந்து லிகார்ட்ஸ் ஆர் பேசஸ் லிகார்ட்ஸ் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் F- அமோனியா you know the ligands actually yes they are ligands along the bases because they donate electron pair lewis theory but and it is applicable as we will see our metal ions are acids they are classified into two types according to hsab concept metal ions or acids are classified into two types class a and class b class a or class a metal ions are called hard acids class b metal ions are called soft acids இப்ப பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கேண்டியம் டைட்டேனியம் அதெல்லாம் வரும் ரைட் ஹேண்ட் சைடுல உள்ளது பாத்தீங்கன்னா காப்பர் அதெல்லாம் வந்து என்ன வந்து இருக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல உள்ளது லைட்டர் டிரான்சிஸ்டர் மெட்டல் ஐயான்ஸ் எஸ்பெஷலி லைட்டர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஆஃப் தி டிரான்சிஸ்டர் மெட்டல் சீரியஸ் ஐயான்ஸ் இன் தி டிரான்சிஸ்டர் மெட்டல் சீரியஸ் அல்லது லைட்டர் டிரான்சிஸ்டர் மெட்டல் ஐயான்ஸ் ஓகே அதே இந்த ஆப்போசிட் இது வந்து ஆப்போசிட் இட் லைக் ஆல்கலி மெட்டல் ஐயான்ஸ் ஆல்கலி மெட்டல் ஐயான்ஸ் எடுத்து வராது அப்ப வந்து ஹெவியர் டிரான்சிஸ்டர் மெட்டல் ஐயான்ஸ் for example 5d 4d 3d sorry 4d 5d series transistor metal ions and they were right hand side of the right hand side left hand side of uh, 3d transistor metal ions and those in our normal way heavier transistor metal ions or uh, right hand side metal ions uh, transistor metal ions on the right hand side or hs or hs okay now what are hard acids what are the characteristic properties of hard acids enna na properties adude mukhyamana mukhyathu enna appdi paathina hard acids are cations hard acids are uh, metal ions or smaller size hard uh, hard acids are metal cations uh, they are of smaller size and high charge adu charge undu adhigama irukku udha udha aluminum free plus charge titanium 4 plus சார்ஜ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதாவது லைட்டர் ஆகும் ரெண்டு இது ஒன்று வந்து லைட்டர் மெட்டல் ஐயான்ஸாக இருக்கணும் அல்லது ஹை சார்ஜாக இருக்கும் அப்போ தே ப்ரொசஸ் ஹை சார்ஜ் ஆர் ஹை ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இஸ் வெரி ஹை அண்ட் நாட் ஈஸிலி போலரைசபிள் நாட் ஈஸிலி போலரைசபிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன போலரைசபிள்னா என்ன இப்போ வந்து லித்தியம் இருக்குது இது லித்தியம் இருக்குது அதே நம்ம வந்து ஹெவி மெட்டல் ஐயான் எடுத்துக்கிறோம் மெர்க்குரி இருக்குது இப்போ இது லிட்டியம்னா இட் இஸ் எலக்ட்ரான் கிளவுண்டு எப்படி இருக்கும் ரிஜிட்டாக இருக்கும் அப்படியே இருக்கும் போலரைஸ் ஆகாது ஆனால் அதே இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த போலர் எலக்ட்ரான் கிளவுண்ட் இஸ் டிஸ்டார்டட் எலக்ட்ரான் கிளவுண்ட் வந்து என்ன இருக்கு எலக்ட்ரான் கிளவுண்ட் வந்து டிஸ்டார்ட் ஆகாது என்ன ஆகாது அப்படியே ஸ்பெரிக்கல் சிமெட்ரிக்கலாகவே இருக்கும் இங்கே வந்து எலக்ட்ரான் கிளவுண்ட் வந்து என்ன ஆகிடும் டிஸ்டார்ட் ஆகிடுது அதனால தான் அது நாட் இது வந்து நாட் ஈஸிலி போலரைஸபிள் hard acids are not easily polarizable apa the opposite soft acids are metal ions of larger size larger size for example copper plus helium plus idala avanga enadhu they are of larger size i2 i plus 
VR plus in the mind of no? larger size and the heavier uh, trans heavier metal ion, heavier metal ion, especially softer acids no? and the lower charge, they, they are of lower, they possess lower charge and lower oxidation number. So that no copper plus copper 2 plus no bottom line no? copper plus uh, right hand side no? lower oxidation number, no? lower charge, no? they are easily polarizable. For example, mercury, cadmium, you know, the previous I plus, you know, they are electron clouds are easily polarizable. You know, they are not easily polarizable. Examples are put together, the H plus lithium alkali metal ions, uh, alkaline lithium metal ions, BF3, uh, aluminum 3 plus, gallium 3 plus, indium 3 plus, titanium 4 plus, zirconium 4 plus, SO3, SO3, CO2, ACL3, HX, vanadine ion. You know, SO3, the, 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 the SO3 high oxidation, high the, the oxidation number. Again, you can see SO2, SO2 is NO plus, this is the bottom line. Again, SO3 is high oxidation. This is the oxidation, SO3 is plus 6, oxidation number is plus 6, high oxidation number. This is the plus 4 now. Okay. Examples for soft acids, the Cu plus, lower oxidation, lower charge, lower oxidation number, uh, mercury 2, mercurus, mercury, 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 palladium 2 plus, thallium plus, platinum 2 plus, uh, platinum 4 plus, platinum 4 plus, uh, BH4, BH3, cadmium 2 plus, iodine, BR2, BR plus, I minus, bottom line, uh, they are intermediate between, they lie between uh, hard acids and soft acids. For example, B2 plus, copper 2 plus, B3 plus, lead 2 plus, SN2 plus, NO plus, SO2, etc. Okay. Now, let us see what are hard bases and soft bases. Similarly, uh, bases are classified into two types. Similarly, Bases are classified into two types, class A and class B. Here are OH minus, F minus, ammonia, water. Here are HT minus, RS, I minus. Here are the donor, this is the donor, this is the donor, electronegative, more electronegative, donor item. This is donor item, this is the donor item, donor item. This is the donor item, this is the sulfur, I minus. This is the donor items of high electronegative. Donor items, this is the donor item. Highly electronegative, high electronegative. Donor atoms are highly electronegative. Donor atoms are lower electronegativity. You know, the sulfur is less electronegative. Oxygen, hydrogen, chlorine are more electronegative. And then, lower, low, they are not, they have low polarizability. They have low polarizability. Polarize other. You know, the in the pathing now, minus, I minus, I know, you know, the F minus now, please do not. अरे इन लोगों का फिर सा आ गया सार इधर उधर मिल गया ये ना आई माइनस ही ना ये ना ये ये आर पोलराइजर अब हम दे लो पोलराइजर बनी थी इन्होंने लो पोलराइजर बनी थी इन्होंने हाई पोलराइजर ये आर हाई पोलराइजरबल ओके एग्जांपल दे रहे हैं ना अमीन्स अमोनिया अमीन एन टू हेच फोर यूरिया � अरे आर एस पे चलता है ना उधर आर एस पे चलता है ना अलग उधर डोनर आइटम्स हैं लेस इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट ओके सो सीएल माइनस एनओ थ्री माइनस एसओ फोर टू माइनस बीओ थ्री बीओ फोर थ्री माइनस इधर हाई हाई ऑक्सीडेशन नंबर हाई ऑक्सीडेशन नंबर को बीओ थ्री एनओ थ्री ना अरे इन बॉर्डर लाइन वाले Okay, the higher oxidation number one, and you know, the hard bases are also. At the soft bases, examples for the cyanide ion, SP5 acceptor ion, SP isothiocyanide, all in C isothiocyanide, alkyl isocyanide, carbon monoxide, benzene, arrange, they are all electron donors, high donor, carbon monoxide, and C2H4, double bond is there. Uh, ethylene, ethylene has one double bond. We can donate five electrons. Uh, we can donate the 
high electrons, and similarly, phosphine, uh, triethyl phosphine, uh, triosulfate ion, high uh, uh, plus. Uh, Minus or minus uh, etc. Phosphine. Okay, now borderline. Borderline is uh, SO3. Highly oxidized means uh, this is uh, hard bases. They are not uh, Pr minus and uh, aniline. In the case of aniline, we have studied earlier, uh, aniline the electron pairing delocalized into the benzene ring. The electron pairing, therefore, the electron pair is not available for uh, donation. The electron pad is not available for donation. Although nitrogen is more electronegative, even though nitrogen is no lone pair, is the benzene ring is delocalized. Resonance, no, resonance structure is very good. Any for the organic acids and bases, then I will tell you. Apart from that, the nitrogen no electron pad is not there. Any more, even the phenyl group, the diphenyl, uh, I mean. Right phenyl amine, this is the more electron pair on the delocalized side, electron pair on the delocalized side, the benzene ring. Therefore, they are not ready to donate the electron pair, electron pair, electron negative ion. Okay, now what is the thing? There is a simple rule. What is the HSAB rule? If we have a path of the hard acids, soft acids, hard bases, soft bases. There is a simple rule, uh, empirical rule, based on the experimental observation of stability of the complex uh, compounds. Hard acids prefer to interact with the hard base. Hard acid with the hard base or the interact with the They are not polarizable because the interactions are not polarizable. They form ionic bond. For example, lithium plus, they are not polarizable. F minus, they are not polarizable. Okay, they are of smaller cations, anions. Therefore, lithium chloride is formed. This is completely purely ionic. This is purely ionic based on HSAB principle. Um, and as well, according to HSAB principle, the hard acids prefer to interact with the hard base. Okay, and then my soft acid. It is a rule, light dissolves in light. Light dissolves in light in the mind. Uh, in the sort of man. Uh, soft acids will prefer to react or interact with the soft base. Apart from the soft acid, soft acid is in the heavier metal ions. Heavier metal ions, Ag plus plus I minus. And AGI, it is um, precipitated, insoluble in water because covalent, covalent compound is what is the carrier? Polar solvent is the carrier. Therefore, it is covalent. According to HSCAB, this is, uh, this is the principle. Based on the principle, we can explain the uh, why hot acids, hot bases, uh, because they are not polarizable. They are polarizable. Uh, electron cloud is the polarizable. Fajal Sul. Fajal Sul is the solution. They form covalent bonds. Right. What are the applications of HSAB principles? Uh, there are four applications. First, the stability of the complex. If AG plus stability of AG plus is 2i minus is AG i2 minus. Again, AG plus 2f minus is AG f2 minus. If you look at the stable complex, why is it stable? Based on HSAB principle. If you look at the soft acid, soft acid, soft acid, soft acid, you look at the soft base. So based on HSAB principle, these interactions are preferred. Soft acid, soft base interactions are preferred. Therefore, they form stable complex, AGI2. Stable complex. Whereas soft acid will uh, if it interacts with the hard base, then it is unstable. This, uh, there won't be any interaction. That is the HSAB principle. Okay, now course of reaction. We can say whether the reaction will go in forward direction or 
will go in reverse direction. Adhaal, in the reaction will be in the in the reaction will be forward direction and the reverse direction will be in the reverse direction. If you look at the same thing, LI plus ETM fluoride, LI plus ETM. If you look at the same thing, ETM is based on classification of type class A metal ion, class B metal ion. Now, if you look at the hard acid, it is I minus it. It is less less soft base. It is soft acid, heavier metal ion. This is heavier metal ion. It is hard base. If you look at the same thing, it will react by the equal to this. इधर बात करना है जो भी हॉल एसिड इधर देखना है जो भी हॉल बेस एंड दिस दे आर तो डी रिएक्शन टेक प्लेस इधर पार्ट में डाल सकते हैं ना अलोन ये ना दिस इंटरेक्शन्स आर बोथ प्रिफर्ड हॉल एसिड हॉल बेस हॉल बेस तो फिर इधर सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस तो अब उन्हें डी रिएक्शन में टेक प्लेस इधर पार्ट में Predict the course of the reaction using HSKB is the first concept. अरे मैं एक बात इतना ना पूर्त ले। Formation of metal carbonate. Metal बंदे, metals बंदे they have more electrons. They are they have more electrons. Low charge, low charge इसके बाद ना ना soft acid. अब आप ये दोनों ना carbonate, metal carbonate, metal carbonate बंदे बंदे carbonate बंदे बंदे इतना ना। अब metals are soft transition metals. Uh, in zero oxidation state, lower oxidation state on the inner the, the soft acid upon the soft base metal carbonate, formation of metal carbonate. And then the formation of ores. So ores we are thinking of mercury appear go, chinaba, HG SR, calcium appear go, calcium carbonate, calcium carbonate, carbonate from the other number the number of the other carbonate would have but calcium and calcium Cl2 plus calcium 2 plus and then it will be hot acid carbonate and then it will be hot base upon the calcium carbonate and then it will be magnesium and dolomite so formation of ores can be explained by using formation of carbonates, formation of ores the course of reaction whether the reaction will occur or not stability of the complex whether the complex you will you are going to prefer is stable or not uh, by using this HSKB concept. Thank you for watching. Uh, we'll continue with the number of questions on the pop on jam the neat matter.